怎么在这儿见面啊？离我单位这么近，万一碰着熟人多不好。离婚也不是什么大不了的事儿，怕谁看见啊？行，说事儿吧。茉莉跟着我。如果说你要说茉莉，没什么好说的。律师我已经找好了。离婚的时候我就说过，离婚的时候我就说过，我可以什么都不要，我只要茉莉，你也答应了。你现在这是干什么？你是想逼死我是吗？啊！别上来就要死要活的，干嘛呀这是？我是想心平气和跟你好好谈，我也想心平气和的谈，但怎么谈呢？啊，你说你现在连工作都没有，你你你怎么养茉莉？我好好的工作怎么没的？别人不知道你还不清楚吗？做人有点良心吧。行，你是想说你是因为生茉莉才辞的职对吧？可这事儿也是在生茉莉之前咱俩就商量好的，我没逼你吧？我没逼你非辞职是不是？再说了，相夫教子这是我的理想，这是你亲口跟我说的，对不对？自从嫁给你，我的理想就一个一个的破灭。是谁跟我说，我要不生下这个孩子，你妈就跟你拼命？谁又信誓旦旦的跟我发誓，将来一定让我过上好日子？我没让你过上好日子吗？我工资月月悉数上交。我没在外面沾花惹草，这还不叫好日子吗？我就知道你会胡说，我不跟你谈以前，我没法说，我说什么你都有道理。这本来嘛，这道理就在我这边啊。茉莉跟着你不会幸福，他已经习惯跟我在一起生活。你别跟我谈习惯，孩子的习惯是可以养成的啊，这不是问题。你会照顾茉莉吗？你为他想想好不好？这些年你除了给钱，你还为他做过什么？如果不是我辛辛苦苦在外面挣钱，你怎么踏踏实实在家里养孩子呢？你怎么养？行了，张总，咱们别再争谁对谁错了。算我求求你，你别再跟我争茉莉了，行不行？将来你肯定会再婚，会有孩子，而我呢，我就茉莉这一个孩子。算我求求你，算我求求你。你把茉莉还给我好不好？你把茉莉还给我。你先松手！你要是真跟茉莉好，你当初你就不……你没有资格跟我谈当初。当初我为什么跟你离婚，你不知道吗？可八年了，这事儿都完了八年了，你就不能再瞒瞒吗？你也知道我妈脾气不好，嘴硬一点，可你已经给她气进医院了，你们俩扯平了，干嘛非要离婚呢？到现在了，你。我要是因为他，我早就跟你离了，我还受那八年的冤枉气呢。我跟你离婚是因为你，因为你，你知道吗？你因为我，你妈天天跟我唠唠叨叨的，说要孙子什么，你在哪？他有事儿没事就给我指个桑骂个槐，就差把我说成你们家罪人了。说你在哪？好事全让你当了，坏事全是我一个人干的。我刘展鹏可从来没嫌弃过，说你不能再生孩子。你不嫌弃我，我就得对你感恩戴德了。你怎么不想想我好端端一个人，我怎么就搞得不能再生孩子了？谁害的？你没有一点点责任吗 ？OK OK， 好、啊、好，都是我的责任啊！你不能生孩子，全都是我的责任啊！我刘展鹏的责任，你是我的责任，你找我呀？你气我妈干什么呀？这么多年你都忍过了，你就不能再忍一下吗？我凭什么再忍？这又不是我一个人的错。如果当初你一开始就告诉你妈的话，到现在就不会有这些问题。我当初要是直接告诉我妈的话，你根本……不说了，不说了，婚都离了，还说这些干什么？你总觉得你特委屈，可你没想过。我委不委屈？我为你付出了那么多，我做这些。我付出了。你这辈子干什么都是为了你自己。如果当初在医院，你妈把我骂得狗血淋头的时候，哪怕你帮我说一句话，就一句话，你告诉他这不是我一个人的错，你也有责任。你告诉他我们瞒着他也不光是因为我们也是为他好。你告诉他我生不了孩子。
，我心里比他还痛。刘展鹏那怕你就把我说这一句话，就算你妈拿着刀砍着我的脖子，我都不会跟你离婚。可李呢，你就觉得我不懂事，我不忍心让人给你找麻烦。你就看你妈在这伤心欲绝，躺着病床上，你就没想想我，你就没想到我们兄弟会好吗？啊！我知道你疼，我也疼。能不能冷静点？咱俩已经离了。一刀两断了，你想怎么恨我，爱怎么恨我，没问题，你恨到死都行。但现在咱咱再谈事儿吧。原来我真是为你好，我跟你，你现在没经济能力养孩子，我替你带茉莉。你想想，你带着茉莉住在那种危房里，哪天如果说塌了砸着他，你不用为我好。你要是真为茉莉想，将来你要结婚的吧，你会再婚再要孩子。那个时候茉莉在你们家有地位吗？我不可能让我的孩子留在一个这样的家里。我们这家怎么了？我们对茉莉怎么了？奶奶疼，爸爸爱的，怎么对她不好了？那现在，你自己好好想想，你会再婚吗？行了，你不用说了，有你那个妈在，你一定会。到那个时候，茉莉就是一个奶奶不疼，爸爸不爱，还有后妈欺负的孩子。将来你那些遗产，你那些遗产都会给你儿子，对吧？我茉莉得得到什么？我真谢谢你，你还替我想这么长远。我告诉你，我怎么分我的遗产，跟你没有半点关系。只要你不跟我争茉莉，就算你将来那一堆儿子为了争你的遗产打破头，我都不管。不是你嘴上能不能积点德呀？我这还悠着呢。行，我不跟你吵，就一句话，要茉莉。法院见。是你要给我当保姆吗？是我，我是投了一份简历。一个小时后上班可以吗？可以，可以，可以，可以，可以。带身份证、学历证。带着呢，都。喂，喂。哎，你你你好，我我是刚才那个呃应聘保姆的，你还没给我你们家地址呢。喂，喂，靠不靠谱？一万块钱一个月的工资就这么到手了？
我叫江天蓝，是您打电话找保姆吗？以后每天下午四点准时出现，煮饭、洗衣、打扫房间，这个屋子里的活你都要干。这这些活都没问题，可是我每天下午要去接我女儿，我能早上来吗？我早上一早来，把这些活我都能给你干了。上午我要上班。您这身体，您还是上班啊？我身残志不在。那每个月的月薪是是一万吧？当然是，你能不能拿得到，就看你的本事了。在我家里，要越发市政。如若能不办，不许迟到。迟到三分钟，从下次开始算，每迟到一分钟，罚款一百。Rule number two， 来我这里，不许接打任何电话。那我有重要电话呢。在我家，不要质疑我的话。在这里，你就是空气，我让你干什么，你就干什么。懂了，老板。不要叫我老板，叫我东家。东家，来，试一遍。东家，声太小，再来一遍。来，叫。东家，哥，把你的学位证，还有身份证拿来。建设性的，三十五岁，没看出来啊？还外语专业呢，现在这个学位证太不值钱了吧？我读书的时候全班第三，跟那些仗着家里有钱混毕业证的不一样。所以，你只能在我这种有钱人家里当保姆。明天开始上班？不是今天啊？当然不是。我今天只有十五分钟的时间，除非你能在十五分钟之内把这个屋里里里外外全部给我打扫干净，要不然的话，只有从明天开始上班。他
看什么看？听明白了吗？坐轮椅装轿子，有病没？放学了，没关系，我已经长大了，可以自己回家的。真的吗？不信啊，你跟我走。嘿，你给我回来。<笑>好吧，那你自己放学回家，注意安全，要看车，知道吗？嗯、然后一到家就给妈妈打电话。还有陌生人敲我们家门怎么样？对付过很多次，给你打电话呗。好、哦，那我们继续待待好不好？好，想吃什么吃什么，走。耶、yeah! yeah!。妈妈，今天那个冰糖甲鱼真好吃。<笑>等妈妈发了工资，再带你去吃。好啊，还有那个土豆炖蘑菇。哎呦，爸爸这不是得加班吗？挣钱，要不怎么给宝贝儿买好吃的呀？哎，你你你你你你你你们怎么这么晚才回来呀？妈妈今天找到好工作啦，我们刚才去吃大餐了，所以才晚回来的。啊，啊，去吃大餐了？哎呦，我说呢，这小肚子这么鼓，<笑>正好，哎。爸、啊、爸给你买了饮料，哎，你喝啊，哎，哎，这这么多蚊子，哎，宝贝，拿着去，上楼喝去啊，别被蚊子叮了。哎，别走啊，今天来，干嘛呀？这女儿不都说了吗？找着好工作了，那、哎、告诉我，让我也羡慕羡慕啊。再好的工作也没有比在你们老刘家当牛做马强啊！不是你这跟我，你就不能好好说话？你没好好说话吗？我说的实话呀！哎，打住吧，跟你说话也是浪费时间。你还真当我愿意搭理你？嘿，这不是不可理喻吗？哎，你找着工作挣了钱，记得交房租啊！你的被窝里啊，你小姐姐记住，蒙娜丽娜没鼻子。电视剧好看吧？好看呀！刘星和小雪他们俩很开心，是吧？嗯。知道他们为什么开心吗？你看哈，刘星和小雪的爸妈离婚了，但是他们俩并没有像普遍的人认为那样整天愁眉苦脸、不开心、不高兴，是不是啊？你看他们可高兴了，为什么呀？就是因为有很多的人疼他们、爱他们。这么跟你说吧，啊。看咱们家茉莉的爸妈也离婚了，是吧？茉莉呢，不能一直这么不高兴下去。呃，就算他们俩离婚，他们俩还是都很爱你的。过不了多久啊，茉莉的爸爸就给你找个新妈妈，妈妈就会给你找个新爸爸。以前啊是他们两个人爱你，往后就是两个爸爸、两个妈妈都爱你，懂了吧？嗯。
奶，你的意思是不是爸爸妈妈离婚了？不能整天不快乐。对，嗯，也就是说，呃，我要开开心心、快快乐乐的过每一天。对，然后再期待着啊，爸爸给我找个后妈，啊，妈妈再给我找个后爸，对不对？聪明，太聪明。那我不去心眼吗？我脑残呀、啊，我。哎，电视剧不看了。谁脑残？说我脑残呢？喂，王丽，我要回家，我自己回家行吗？回家？你在爸爸家不是好好的吗？我才不要待在这儿，我要回家。那怎么许？你要自己回家会被奶奶发现的。妈，你别上班了，回来接我吧。妈妈不上班怎么挣钱呀？不挣钱，茉莉怎么去夏令营呀？对不对？宝贝儿，乖，再忍一忍，等妈妈一下班，马上就去接你，好不好？妈妈，拜拜。再见。干嘛了？行，上班时间不让打电话，你不知道。我我女女儿电话。你儿子大？八岁。八岁啊？那你觉得把你女儿放在家里，你来上班，这还合适吗？家里你是怎么回事？你不用做饭了，赶紧走人吧。啊？啊什么啊？耳朵塞驴毛了？我让你赶紧走人。还有，以后你不安排好你女儿，不要来我这儿上班。谁又抽人疯了？站住！过来。什么意思？啊？你不是跟我说要预付工资吗？你不是说不能预付吗？拿了钱赶紧走人。一万块钱，就这么甩出来，有钱就是好的。哎呀，死要面子活受罪。我现在通话记录里除了我妈就是你，咱俩没离婚的时候你也没这么勤着给我打电话呀。我没事才懒得找你呢。行行，那说事儿，不是就那五千块钱的事儿吗？你别跟我提那五千块钱。亚当给举报你，茉莉怎么了？茉莉怎么怎么？茉莉挺好的，怎么了？他给我打电话说他想回家，我走的时候还好好的，你怎么带孩子的？我怎么带了？我走的时候他也好好的呀。怎么了？你走的时候，刘展鹏你在哪儿呢？你没在家陪茉莉啊？我什么时候陪茉？你管我在哪儿呢？我才懒得管你在哪儿呢！我告诉你，我去接他去。你不能去啊！我妈在家陪着他呢。你妈在家，阎王爷在你们家都得去。哎，江天兰，你，喂。事儿啊
。没有啊，来看一只。真没事啊？真没有。是不是你女儿一个人在家不放心啊？没有，我妈陪着她呢，俩人包饺子挺好。嗯，那你出来，小雨谁管？啊，小雨今天去她爷爷家了，我每个月都会带着她去看一下两个老人。那你现在跟小雨爷爷奶奶？这关系挺好，挺好的，已经把他们当成自己的亲生父母了。我觉得他们永远都是小雨的爷爷奶奶。再说了，儿子没有了，小雨是他们唯一的寄托和安慰。其实这样对小雨也好。怎么说呢？只要是为小雨好，我什么都愿意做，你知道吗？我甚至都去学着踢足球。你学踢足球？不过我的运动天赋实在是太差了，跟小雨他爸爸简直没法比。那你真是太要强了。不是太要强，我就是不希望小雨觉得他和那些有爸爸的孩子有什么不一样。还真佩服你了。不过。我说句话，你别不爱听啊！你在中国，你让孩子学足球，这哪有什么出路呢？还不如跟我学网球呢。我跟你说啊，我我我我说心里话，我网球打得还行。小雨他也在学网球啊。他也学网球。啊。嗯。嘿，那这太有缘分了，那那就这么定了吧？啊，别别踢足球了啊！你学网球，跟我学网球，每天约一场，好吧？啊。这太有缘分了，哎，赶紧赶紧吃这个，趁热吃。哎，我自己来吧，我来吧，谢谢。这是这儿的招牌菜，你看。五千块，去夏令营用的，想吃什么吃什么，想买什么买什么，跟老师说啊，以后学校组织了夏令营，咱都参加，别说三亚了啊，什么马来西亚、西伯利亚、埃塞俄比亚，世界上只要带亚的地方，咱都去啊。穆丽，把钱还给你爸，跟他说。以后你想吃什么、穿什么、用什么，妈这有钱，用不着他费心。妈妈没骗你吧？钱早就准备好了，明天就给老师送过去。记住了，以后有什么事只要有妈在，咱用不着求别人。谁谁谁是别人？把这钱还给你爸。爸，别数了，给。宝贝儿，来拿着，把这身最漂亮的换上，给你妈妈看看啊！来，那个，呃，穿好了再出来。好。香。简天兰，你是不是每天不给我找点别扭？你自己特别扭啊！啊？哪来的钱啊？别告诉我这是你借的钱啊！你管我哪来的钱呢？呀，这么酸呢？原来我有钱，你那么难受呢？行，你真行，真能挣。你还有事儿吗？我可没准备留你吃饭啊！哎，你是要赶我走是吧？我告诉你，这房子可是这房子跟你有关系吗？拿着你的钱走人。顺道告诉小舅，我有钱了，让他来收房租。你以为我是？爸爸，新家小，小了。嗯，我现在就给你换去。
还不错啊，在奶奶家过周末，功课还没落下。妈妈表扬。嗯、妈妈，你刚才为什么不要爸爸的钱呀？如果妈妈要爸爸的钱，会不会看不起妈妈？不会，爸爸的钱嘛，不要白不要。可妈妈会自己看不起自己。如果妈妈连茉莉都养不起。那我就是这个世界上最没用的人了。那倒不会，我觉得妈妈是世界上最厉害的妈妈。你看嘛，你一下子赚这么多钱，多少钱？<笑>所以呀、啊，你一定要相信妈妈。钱的事情呢，不是小孩子需要想的，你只需要把这个功课做好就行了，知道吗？知道了。可是。我以后还能让爸爸给我买新衣服吗？当然可以呀、啊，特别可以，喜欢什么让他买什么，谁让他是你爸呢？嗯，<笑>给你看看啊，翠鸟在飞，这是鸟字吗？少了一点儿，这是乌鸦的乌字儿，记住了。拼了一个晚上才拼了七七八八，就你这一个喷嚏，全打乱了。那你想怎么着？你又想扣我钱啊？我什么时候让你赔了？还想动我麻烦你以后把这些碰不了的东西，你都给我拿安全标志贴好了，安全指数低的我离他远远的。还是按照价值来分吧，这样你就可以知道你哪个能碰，哪个碰不到。那也行。这个不是他坏的。对不起。电锅里煮的东西呢？时间我调好了，你别乱动啊！我出去一趟。不行。你那二十三份食材我没办法一次性买够，所以从今天开始我每天都要出去买点，然后再回来准备。谁让你上班时间出去买的？因为这也是我工作的一部分。OK。等等。我也一起去。六个苹果，七百六十八，怎么想的？好帅！菜椒九十八，你一个人吃这么多药啊？你管得着吗？你不说我脑袋有病吗？脑袋有病就多吃点药呗。你脑袋有病，要不分你两盒，白送的。亏你还是当医生的呢。哎，你们是不是就知道打针吃药动手术啊？好好吃饭，比吃什么都强。你这种一点生活质量都不讲究的人，还跟我谈这个？像你这种冰箱里天天都是垃圾食品的人，还跟我谈生活质量？露出马脚来了吧？只要我一谈到钱，你马上变成一只非常有攻击性的刺猬。我是在说事实，好吗？事实呢，是你吃不到葡萄，说不到酸。你让开！这个，每一百克含维他命 C 十九毫克。而且还丰富的钙铁锌，还有这个
，含蛋白质和铁，以及多种维他命，这两样东西加起来，我随便在一个菜市场十块钱给你搞定。可是你这随便一盒药，能抵我这一车的菜。其实这个药和菜营养价值是不相上下的，但是吃菜要比吃药容易吸收的多。懂得还不少啊。还有啊，你看过这个菜谱没有？你这上面的方法根本就不是最佳的烹饪方法，这根本就达不到它的作用，这就叫暴殄天物。其实跟你说实话吧，这些菜我要在菜市场三百块钱全给你搞定了，可你在这儿呢，两千块钱都拿不下来，这就是你说的高生活质量，开什么玩笑？哎，我承认，的确我小看你了。怎么着，为了在嘴巴上赢我一把，下了不少功夫吧？啊！我真没见过比你还把自己当回事的人，你真就小看我了。超市菜场那是我的地盘，你以为家庭主妇这么好当的？上有老下有小，吃得好还得吃得健康。我也很骄傲地告诉你，我们家茉莉从小到大没吃过药，没打过针。说你胖就喘上了是吧？上次谁在医院里哭哭啼啼的？是茉莉。那她也不是吃坏的呀，是受伤。爬山呢？哎呦，夏令营这么好玩啊！那下次跟老大一起去行不行？啊，好好好好好，嗯，好，下次再聊啊，乖。哎，我还没说呢。我跟茉莉聊天，有你什么事儿啊？一定是晚间活动开始了，老师让关机呢。你明知道时间这么短，你还在聊个不停，跟茉莉有什么好聊的？我跟茉莉有很多很多话说，茉莉跟你才没话聊呢。切，看什么看？干活去啊！你先活动活动。敏乔，我跟你讲，小雨这几次训练绝对进步神速。照这么下去，过两天我就得给他请国家级教练。我听出来了，你的意思是说你这个教练培训的好呗？妈，你说的没错，张木叔叔的水平的确高，比我们网球老师打的还好。主要还是小雨个人能力强啊，运动细胞足，我只是起了个引导。行了啊，你俩别互相吹捧了，还没完没了呢。我提议啊，今天打完球之后，哎，咱们去吃顿披萨，我请啊。预祝咱们小雨成为未来的网球巨星。好呀，好呀，妈，为了让咱们叔叔更好、更认真的教我打球，这顿披萨应该你请啊。啊，对对对对，还还还是我请。那可不行，妈，我们老师说了，要想事儿好办，就请吃顿饭。你们老师怎么这么教你们啊？哪个老师这么说的？对呀、啊，哪个老师说的呀？怎么能这么说呢？这说的也也太对了，这<笑>这顿饭就你妈请。OK， 就这么定了。咱们叔叔打球去了，慢点儿。来吧，开练。<笑>接个电话。啊，好。什么事儿？你有空吗？四点半出来一趟呗。四点？这都三点半了，你没空？大周末的怎么没空啊？又加班啊？你甭管我干嘛，你就说你什么事儿吧。我没什么事儿，是你闺女的事儿。夏令营提前结束了，拿着一堆行李呢，你去学校接她一趟。不是江天兰，你怎么想一出是一出啊？啊，你要早跟我说也行。你我我我我我现在真有事儿。我这也是临时接到学校通知啊。你是不愿意去接啊？我不是说不愿意去接，我我这边是，我我真有事儿。你那怎么着吧你？这么着，你先去学校，我这边办完事儿马上过去。这大不了你们俩多等我
。我真就奇怪了，你的事儿都叫事儿，你闺女的事儿都不是个事儿。要不她拿着行李看你有车，我真的懒得给你打这个电话。贾木叔叔，快点呀！啊，来了。什么人呢这是？天天来，东家，坐。啊，没事，你说吧。坐。什么呀？拿回去好好看看。从头到脚说营养，食品营养与健康，给我的。废话，这么简单的书难道是给我的？千万别误会，我不是想培养你。我只是觉得你在营养搭配上有那么一点点小天赋。这两本书拿回去好好看看，以后给我做饭的时候，你的营养搭配也许会均衡一点。不需要。哎，你干什么？你都说不需要了，还留着干什么？神经病啊！中午吃什么？大陆面吃，为什么？别以为楚老师说我喜欢吃大陆面就给我做大陆面，别讲偷懒啊！中午四菜一汤，一句都不许少。没有，爱吃不吃。什么态度？妈，我上班厕所，小红叔叔，我回来再收拾你。哎呦，这小子真行，我好几个球都接不住。你是接不着吗？你是心里有事儿吧？刚才看你接电话挺着急的，是不是有什么事儿？没事。有什么事儿你就直说，我不希望因为我和小雨让你过得很累。确实有点事儿。刚才是江天兰的电话，说学校临时通知，茉莉的夏令营提前结束了，行李多，想让我去接一下。那你就去接呀，孩子挺长时间没看见你了，肯定特别想你。你不是跟我说茉莉走之前还跟你生气呢吗？闹别扭。如果你再不去接的话，他肯定心里特别难受。让你几点去啊？四点半。呀，这都快四点一刻了，你赶紧去吧。我我是想陪小雨打完球再说嘛。小雨这儿有我呢，我陪她累一会儿不就行了吗？你赶紧走吧。哎呀，你你真是善解人意。行，那我先去啊。呃，那这么着，你你跟小雨说一声，好吧？来，慢点儿。几个意思？给你的书钱，照着书上原价六折给你的。啊？啊？什么？你那书本来就是旧的，还是你认识的，原价六折很不错了，外边盗版还五折呢。嗯。你竟然敢拿我的书跟盗版的书相比？我发现你这个女人脑子越来越有病了。要不要我带你去医院看看 CT 啊？你不用转着弯的骂我。我这女人就这样，我不用别人可怜我，我也不打肿脸充胖子。一句话，卖不卖？卖，我卖。啊，对了，我一会儿请个假啊。不行。我饭做好了。不行。你在微波炉热一下就行了。不行。不行也得行，大不了扣我钱。我走了。是不是茉莉今天回来啊？妈妈，嗯
你知道吗？台风真的很吓人，海边好几棵树都被台风刮倒了，是连根拔起的。还有，我们本来是要坐飞机回来的，可是老师说飞机也怕台风，所以我们就坐火车回来了。你不知道，妈妈接到你老师电话的时候都被吓死了。还好咱们平安回来了啊！哦，对了，还有件事儿我还没来得及告诉你呢，因为提前了一个星期回来，所以老师给我们每个人退了两千块钱呢。真的？嗯，这是妈妈这个月听到的最开心的事儿了。钱呢？在我书包里呢，回去就拿给你。嘿，那这么说来，咱们花了三千块钱，你又坐了飞机，又坐了火车。还去了三亚，还经历了台风，嗯，虽然是有点危险吧，但我们也值了，值了，值了，值了，值了。谁啊？我俩宝贝儿，哎呦，小宝贝儿，哎呀哎呀妈呀，可算逮着你了。爸爸紧赶慢赶到学校，结果妈儿说你就走了，给我急的我，我到处找，到处找，我终于抓着你了。怎么着？听说你遇上台风了，提前回来了。哎呦，把我闺女吹成什么样子了？这是，哎，为了给宝贝儿压惊，你看这是什么？哎，莫良，亲爸爸一口，小熊就跟你回家。那你亲小熊一口，他就跟你回家。嗯，抱着吧，拿走吧。我知道是爸爸错了，那天晚上啊，爸爸向你保证，像那天晚上的错误，我以后不会再犯了。再说那天晚上，真的，我们不是打架，我们是闹着玩儿。骗人！我怎么能骗你呢？我对天发誓，真是闹着玩儿。你你你不信，你问你妈。是，闹着玩呢。你看是吧？妈妈不会骗你吧？啊？那好吧，我原谅你了。以后闹着玩也不学。爸爸听你的。啊？嗯，真是乖女儿。嗯，那那那这样，那个爸爸开车送你和妈妈一块儿回家好吗？妈妈，我们坐爸爸的车回家吧。上车吧。嘿，来，宝贝儿。哎，别磕头啊！行了，差不多得了，我好不容易把闺女哄好了，你赶紧吧。演的真好，您不是没时间呢吗？不为我闺女，我才懒得来呢。行了，上车吧。不是你不走，我带我闺女走了。试试啊，你看他跟不跟你？呢？行，蒋天来，就知道拿女儿威胁我，还能干什么？你知道吗？森林营的老师还教我们游泳了呢。真的？可惜我没有学会。哦，对了，东老大家还有个好大的游泳池呢。他一定也会游泳。我能找他教我吗？有大游泳池也不一定游的怎么样啊。莫亮，你爸游的好着呢。啊，有空我教你。我知道你忙，所以我还是找东老大教我吧。莫莉啊，你跟那个什么东老大，那怎么认识的呀？因为东老大就是我妈妈的。莫莉，哎，你说这小熊，它穿这么厚的衣服，它热不热呀？干嘛呢，天蓝？可没把孩子吓着，孩子还没说完话呢，真是。莫莉，你接着说。莫莉，你累了吧？闭上眼睛，休息会儿。我不累。那就闭上嘴。哦。
。我接茉莉，然后江天兰也在，我就顺道捎回来了。茉莉，快来看奶奶给你做什么好吃的啦！去吧。细花小笼包，爱吃吧？我下午专门给你蒸的，没吃完了我再给你做烧麦，好不好？我没进你们家门，不算犯规。嗨，茉莉，小笼包凉了不好吃，干脆你跟奶奶回爸爸家，让奶奶热了给你吃吧。刚好这周末去夏令营，也没赶上去奶奶家。去吧，妈妈也没做晚饭。那我去奶奶家吃饭喽。嗯，走吧。哎呦。呃，你先带茉莉回去吧，我跟江天兰说点事儿。走吧。聊聊呗，你就实话跟我说吧，是不是那个什么东什么老大那个真的在追你？他追我，你紧张啊？我紧张？我就觉得这小子不是一什么好东西。哎，统共见他两面。我见一次打一次，见一次打一次。是你被打，那是我不惜的还手。跟他这种人打架，丢我的脸。我要用流氓来形容他，那都是糟蹋流氓这个词儿。你闭嘴吧！哎呦喂，啊，这就护上了。我可是真为你好。看在咱俩睡了八年的份上，我给你分析一下啊，你不是二十郎当岁的滑稽少女了。离异，带着孩子，你也不是什么富婆吧？他这个岁数的男的，怎么就能看上你？除非他脑子有病，要么就是就图个新鲜呗。你这么大岁数，你可千万别上这当。哎呀，哎呀，你说我怎么就那么愿意上他的当呢？人家比你年轻，比你帅，比你有钱，还比你讨茉莉喜欢，害怕了吧？我害怕，这笑话！不信你现在让他过来，我要能让他走着出去，我就不姓刘。哎呀，我那天还纳闷儿呢，他那么打你，没把你的牙给打掉了啊？别扯这些暴力的，退一万步讲，我就是不管你，我要管我女儿。少拿女儿说事儿。我跟你说真的呢，你如果铁了心了跟那什么什么什么什么东，你你去跟，我不管了。但女儿，你死活带不走。你还真吓不着我。不信你就试试。试试就试试。不可理喻。